ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഉമ്മച്ചിൻ്റെ അടുക്കള എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണു എൻ്റെ പേര് ഷെറീന അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഒരു വെറൈറ്റി രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വീട്ടിൽ സാധാരണ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് അളവ് എടുത്താൽ മതി വളരെ ചെറിയ ഗ്ലാസ് എടുക്കരുത് ഒരു നോർമൽ വലിപ്പമുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ എടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം സാധാരണ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് കുഴയ്ക്കുന്നത് കാണാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ളം തൊടുന്നേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു വേറൊരു രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിലോട്ടൊരു നുള്ള ഉപ്പ് വളരെയധികം ഇടരുത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ടുകൊടുക്കുക ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂണ് നെയ്യ് അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല എന്ന് അത് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിമുട്ടയുടെയും നെയ്യിൻ്റെ ആ ഒരു നനവിൽ തന്നെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തപ്പോൾ എനിക്കിതിൽ കുറച്ച് നനവ് കുറവ് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേ അളവിന് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവിന് നെയ്യിട്ടിട്ട് നനവ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രം നെയ്യിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ വെള്ളം തൊടിയിക്കരുത് വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുക വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ പൊടിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല ഇതുപോലെ മാവ് നന്നായിട്ട് നല്ല മയത്തിൽ കേക്കിന് കുഴക്കുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മളെ ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെ ആവില്ല നിങ്ങൾക്കിത് യോജിച്ച് കിട്ടൂല അതായത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് ഉരുളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാവല്ല നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം സാധാ പോലെ അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി നനവുള്ള തുണി കൊണ്ടൊന്നും വെക്കണ്ട കേട്ടോ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഡോ ആണ് കേട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ ഞാൻ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഉള്ളതും കൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാവ് തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പരത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ സ്ക്വയറിലും അതേപോലെ തന്നെ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് എന്ന് പേര് വന്നുകൊണ്ട് ഡയമണ്ടിൻ്റെ കട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂട്ടത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇട്ടു വെച്ചിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിടുമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഒട്ടി പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞൊക്കെ വരും കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല വെറും നെയ്യാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും പതഞ്ഞു വരും പിന്നെ നെയ്യിൻ്റെ സ്വാദ് ഒരുപാടൊന്നും വരത്തില്ല ഒരുപാട് നെയ്യൊന്നും കൂട്ടി കുഴക്കരുത് നിങ്ങൾ മാവ് സോഫ്റ്റ് ഇല്ല കട്ടിയാണ് വിചാരിച്ച് ഒരുപാട് നെയ്യൊന്നും ഇടരുത് കേട്ടോ പാകത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി കട്ടിയാണെങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മയത്തിൽ കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചോളൂ ഉണ്ട് ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര വെച്ചിട്ടാണ് ലായണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടീസ്പൂൺ ആണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ലായനി കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കൂടുതൽ സ്
അപ്പോൾ സാധാരണ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുഴക്കുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിൽ വെള്ളം തന്നെ തൊടുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ കേക്കൊക്കെ കഴിക്കില്ല പുറമെ ക്രിസ്പിയാണ് ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വെട്ടി കേക്കൊക്കെ കഴിക്കില്ലേ വെട്ടി കേക്കൊക്കെ മധുരത്തിൽ മുക്കിയെടുത്താൽ എങ്ങനെ അതൊക്കെ പോലെയാണ് അപ്പോൾ നല്ല അട്ടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് സ്വീറ്റ് ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യൂ നമുക്ക് വീണ്ടും